προκηρύξεις για τα μεγαλύτερα τρομοκρατικά χτυπήματα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα έχει στα χέρια της η αστυνομία από τις έως τώρα έρευνες για τον επαναστατικό αγώνα. Σε ευρήματα συγκαταλέγονται λίστα δημοσίων προσώπων, πιθανών στόχων, κατάλογος εταιριών που έχουν στην κατοχή τους εκρηκτικά, καθώς και δύο πλαστές ταυτότητες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης. Ο πλεισμό, προκηρύξει και πλαστέ ταυτότητε βρέθηκαν σε γιο ταχύ ιδιοκτησία κατηγορουμένη για τη συμμετοχή του στον επαναστατικό αγώνα, σύμφωνα με ανακοινώσει που έκανε ο αρχηγό τη Ελληνική Αστυνομία Λευτέρη Οικονόμου. Εντοπίστηκε το Ιωτα Νι Ε, 1629 αυτοκίνητο Λάντσια Ντέτρα, ιδιοκτησία του κατηγορουμένου για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικό Αγώνα Κωνσταντίνου Γουρνά το οποίο μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Το εν λόγω αυτοκίνητο ερευνήθηκε παρουσία εισαγγελέα. Στο χώρο αποσκευών του, Ford Bagage, βρέθηκε και κατασχέθηκε σακίδιο πλάτης, το οποίο περιείχε τα ακόλουθα. Δύο πιστόλια ζάσταβα των 9 χιλιοστών με γεμιστήρες άνευ φυσικίων. Δύο επιπλέον γεμιστήρες και ενούς φυσικίων. 125 σφαίρες των 9 χιλιοστών, δύο σκληρούς δίσκους ηλεκτρονικού υπολογιστή μεγάλης φορητικότητας, τρεις φορητούς εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB, πακέτα χαρτονομισμάτων των 150-20 ευρώ, συνολικού ποσού 119.240 ευρώ, του οποίου η προέλευση ερευνάται. Στον ίδιο χώρο αποσκευών βρέθηκαν και τρία πλαστά δελτία ταυτότητας που φέρουν τη φωτογραφία του ίδιου ατόμου. Στην Κυψέλη έγινε έφοδο σε σπίτι στην Οδομηδίας, το οποίο ήταν άδειο. Πιθανολογείται όμως ότι εκεί κρυβόταν ο οπλισμός, διότι είχε νοικιαστεί με ψεύτικα στοιχεία από πρόσωπο που φέρεται ότι εμπλέκεται στην οργάνωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι τρομοκράτες μετέφεραν τον οπλισμό σε άλλο σημείο. Νέα στοιχεία προκύπτουν σύμφωνα με πληροφορίε και από την εξέταση σκληρού δίσκου υπολογιστή που έχει κατασχεθεί. Είναι πυκλοκατηγημένοι και θα υπάρχουν σίγουρα αυτά. Δεν νομίζω ότι κάτι έπρεπε να, να δεν τα αντιληφθώ εγώ. Σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον τη ανακρίτρια οι υπόλοιποι τρει συλληφθέντε για τον επαναστατικό αγώνα. Οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο τρίτο αρνήθηκε να απολογηθεί λέγοντα ότι δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία και κρίθηκε προφυλακιστέο. Την ίδια στάση είχαν τηρήσει χθε οι Νίκο Μαζιώτη και Παναγιώτα Ρούπα για να μην νομιμοποιήσουν, όπω είπαν, τη διαδικασία. Αρνήθηκε τι κατηγορίε ο Σάραντο Νικητόπουλο και οι τρει κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών οδηγήθηκαν και οι τέσσερι συλληφθέντε στην Καλιφαία, που σύμφωνα με την αστυνομία είχαν εμπλοκεί σε εγκληματική οργάνωση. Σε βάρο των τεσσάρων ασκήθηκε ποινική δίωξη για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματο τη κατοχή εκρηκτικών καθώ και για πλημεληματικέ πράξει. Συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έδωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. It's a significant issue for Greece's security uh, and the successes in trying to identify the sources of that instability uh, I think uh, needs to be congratulated uh, and from my mind it fits back to this issue of economics. You want Greece to be seen around the world as a stable place to do business and as a stable place uh, for tourists to come and visit.